Kepulauan Indonesia merupakan rumah bagi hutan hujan terbesar kedua di dunia dan merupakan salah satu tempat yang paling kaya keanekaragaman hayatinya. Hutan-hutannya merupakan rumah bagi badak, harimau, macan tutul, dan spesies mamalia lainnya yang terancam punah. Namun Kepulauan Indonesia juga merupakan rumah bagi lebih dari 250 juta penduduk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang melesat. Deforestasi untuk kayu komersial, minyak kelapa sawit, dan perkebunan pertanian memberikan tekanan yang sangat besar terhadap berbagai taman nasional dan kawasan yang dilindungi di negara ini. The main threats is, is the allocation of land outside of the, the national parks, which is basically annexing large areas of land which has been traditionally used by local people for their livelihoods. So you see people being edged out of their traditional uh, harvesting areas and farming areas into more marginal lands, many of which are occupied by protected areas. Manusia dan satwa liar yang tadinya hidup berdampingan kini bersaing untuk mendapatkan lahan, makanan dan sumber daya hutan lainnya. And so there's huge amounts of encroachment of in national parks in Indonesia and CIFOR's own research has shown that actually one quarter of um, the coffee that's grown in Indonesia actually originates from national parks. And so the forests get transformed into farms and other land uses, um, which brings also people into direct contact with elephants in particular, but also big cats and, and other large carnivores. And so the, the closer that people come to wildlife and wildlife come closer to people, then you have conflict. Di Sumatera, ini merupakan hal yang biasa disaksikan oleh tim dari London Zoological Society. Mereka telah memantau populasi harimau di Taman Nasional Berbak selama 4 tahun. So it's during one of these occasions that our camera trapping team came across uh, the tiger that had been poached. Originally, we thought that the tiger had been a victim of an intense poaching. So that means that a snare was set out particularly for tigers and that the tiger had been poached. And whilst in situ, they took the bits that were actually worth the value. So they would have taken the, the pelt, they would have taken the paws and the teeth, most likely the head. However, when we started actually exploring the area, we started seeing that the actual tiger was intact. Look what I found. Tiger canine. That tiger would have been snared, would have been unable to get out, and would have been dying of dehydration and thirst. You would have also seen the scratch marks. It's a horrible way for a tiger to die. Menurut ilmuwan dari Center for International Forestry Research, insiden seperti ini kemungkinan besar akan meningkat kecuali bila teman-teman nasional dapat memantau populasi keanekaragaman hayati dengan lebih baik. Each of these animals tends to have a really defined territory, and so once you've determined that territory, you can pretty much manage your national park to avoid those conflict situations. Peneliti C4 AG Kirida Laksana telah melakukan penelitian ke kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Penelitiannya yang bermitra dengan Institut Pertanian Bogor dengan dukungan staf Taman Nasional diharapkan dapat mengumpulkan data mengenai macan tutul Jawa yang terancam punah. Taman Nasional yang terletak tidak terlalu jauh dari kota megapolitan Jakarta ini memiliki sisa-sisa dari beberapa hutan hujan primer yang ada di Pulau Jawa. 
AG dan timnya berharap bahwa data tersebut bisa digunakan untuk mengurangi konflik antara penduduk setempat dengan satwa liarnya. Of course, uh, if we want to change uh, the management system, I mean the rule of uh, national park, yeah. so uh, we we need to you know, have uh, good uh, data. So uh, like uh, biodiversity data, javan leopard data, uh, and uh, case space case space data and community data. It's very important to accomplish our idea. Pemahaman tentang beberapa tantangan yang dihadapi oleh Taman Nasional dalam melindungi populasi macan tutul merupakan hal penting. Setelah adanya perluasan, kita memang punya tantangan yang sangat besar. Karena uh, lebih dari 300 kampung ada di dalam dan sekitar kawasan dan di dalamnya terdapat lebih dari 100 ribu jiwa. Paling utama yang sangat berpengaruh besar adalah deforestasi karena deforestasi itu mempersempit habitat mereka dengan begitu otomatis mempersempit juga wilayah ruang mereka untuk hidup untuk mencari makan untuk berkembang biak AG beserta tim kemudian memasang 30 kamera perangkap di seluruh hutan untuk memantau aneka spesies tersebut Hasilnya mengesankan. Kamera berhasil menangkap lebih dari seribu foto rusa, musang, berbagai jenis burung, serta yang paling ditunggu-tunggu oleh AG beserta timnya, yaitu foto setidaknya tiga ekor macan tutul yang berbeda. After I set up the camera and I check the result, yeah, and I I saw the the leopard picture, yeah, yeah, I was very very happy, yeah, very happy. Namun macan tutul memiliki teritori yang luas berukuran sekitar 10 km persegi. Jadi sampai dengan tiga ekor macan tutul di satu area kecil dapat menyebabkan masalah di masa yang akan datang. Because of the leopard is top predator, top predator is in a you know food chain, food chain uh, system, yeah, mechanism ya. Yeah. I think uh, it's too much ya. Yeah. If we compare with the, the prey yeah, like deer, like mouse, like uh, sea fat ya. Yeah. We assume that the condition of the ecosystem is not balanced yet. So the leopard tend to find another place to find the meal or the food. Yeah. Masyarakat di sekitar Taman Nasional Halimun telah melihat lebih banyak macan tutul di area tersebut. Pernah uh, ada macan tutul ya masuk kampung mengambil itu kambing ya kambing masyarakat di sini sebabnya macan tutu datang ke kampung itu mungkin kurang makanan di hutan ya saya nggak mau atau misalnya ada masyarakat memburu satwa-satwa yang ada di hutan ya mungkin dampaknya itu masuk ke kampung ya terpaksa mungkin walaupun gimana itu macan tutu makan punya masyarakat di sini Usaha mencari cara untuk melindungi macan tutul sambil memenuhi kebutuhan masyarakat setempat akan selalu menjadi tantangan AG berharap bahwa penelitian ini akan membantu taman-taman nasional untuk lebih efektif dalam mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar. Berikut ini salah satu contoh yang telah dilakukan oleh taman nasional untuk mencapai tujuannya. Kita membentuk yang namanya model kampung konservasi, di mana e, di model kampung konservasi tersebut masyarakat bekerja bersama-sama dengan taman nasional untuk menjaga kawasannya. Kita berusaha juga untuk mencoba memperbaiki e, taraf perakonan mereka sehingga mereka mempunyai pilihan pilihan dalam mata pencarian mereka sehingga ketergantungan terhadap sumber daya alam di dalam kawasan hutan itu sedikit demi sedikit akan terkurangi habitat selama habitat mereka bagus saya pikir tidak akan ada konflik yang terjadi antara satwa liar dengan masyarakat sekitar meskipun pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mengurangi deforestasi masih diperlukan lebih banyak lagi penelitian dan sumber daya untuk memastikan bahwa Taman-Taman Nasional Indonesia terlindung di masa mendatang. It's all very well having these, these parks on paper, but in, in practice it's very difficult to, to have the funds to enforce the regulations which control access and, um, and protect the biodiversity within the parks themselves. But here we are, the most densely populated area on Earth, 
and we have a city of 20 million people only 60 to 80 kilometers away and there are still leopards up in the mountains so there's something some some hope to be had there and, and I think something has worked and we need to find out what it is so that we can apply it elsewhere.